Saudara-saudaraku sekalian Tuhan Memperkenankan saya untuk bisa Ada di satu tempat Yang banyak orang timur, orang Indonesia, orang Asia Ingin berkunjung Seperti beberapa negara di Eropa ya, Perancis Negara-negara Eropa Timur Seperti Prah Dan beberapa negara lain saudara. Memang negara-negara itu Cantik sekali Bangunan-bangunannya artistik ya. ya Yang namanya Paris Venesia Mungkin saya tidak akan pernah mengunjungi lagi Tetapi saudara dalam perkembangan yang saya dengar di berita dan kesaksian orang Bahwa daerah-daerah yang dulu begitu indah dan nyaman Sekarang tidak seaman dulu saudara Dan kebetulan waktu saya di salah satu negara di Eropa Di salah satu kota di Eropa Saya sempat menyaksikan bagaimana seorang ibu Seperti ditodong orang saudara Dan saya melihat kok bisa ya Di negara seperti ini Ada kejadian itu Dan itu terjadi di depan mata kami Dunia menjadi tidak indah saudara Kalau saya mengikuti berita di berita di media sos media cetak maupun media televisi ya elektronik bagaimana hancurnya kota-kota akibat perang Rusia Ukraina saya pernah ada di sekitar wilayah itu yang begitu tenang saudara. Benar-benar indah Ya pagi hari Udara sejuk bersih Sore hari jam 5 Orang sudah pulang dari kantor Mereka duduk-duduk di kafe Mereka ketawa-ketawa Minum bir ya. Tapi hari ini Sebagian kota-kota itu Porak-poranda Penduduknya lebih miskin Dari kita Karena mereka jadi Seperti gelandangan Lari sebagai pengungsi Di negeri pengungsi pun yang saya dengar Saya baca Penduduk setempat merasa cemburu Karena perhatian pemerintah yang berlebihan terhadap pengungsi Menurut penduduk Dunia tidak bertambah menjadi baik saudara. Saya merenungkan hal ini Dan saya mulai membayangkan kerajaan surga. Beberapa kali saya melihat keindahan beberapa kota Eropa beberapa tahun lampau atau belas tahun lampau. Ya begitu indah ya. Dan beberapa kota di Jepang begitu indah. Apakah masih indah hari ini seperti dulu? Apakah masih aman Sementara perlombaan senjata nuklir terus Jalan dunia diambang ancaman perang Yang tidak pernah usai Sekali terjadi perang saudara. Satu kota rata Oleh senjata modern Senjata pemusnah yang dahsyat. Saya kembali ingat Langit baru, bumi baru Saya ingat kalimat yang saya buat Di dalam lagu Padang hijau tak bertepi Sementara saya melihat masyarakat 
Banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau saya di jalan naik kendaraan, saya mem- melemparkan pandangan saya keluar. Saya lihat banyak orang hidup dalam kesulitan, saudara. Dari tempat saya tinggal, kalau saya pergi, saya melewati satu tempat. Dan tempat itu juga sering saya lewati waktu saya lari pagi atau saya olahraga sore. Di situ ada sepasang suami istri, orang tua yang membangun semacam kemah ya, di pinggir sungai. Ya. Tidak ada toko, tidak ada warung di situ, bersih tempatnya. Terus dia bersembunyi di balik pohon. Mungkin dia takut ada sas, satpol PP yang nanti akan menggusur ya saudara. Kalau sore mulai dibentangkan saudara untuk tidur. Tapi pagi hari bersih tempat itu. Dia rupanya bersihkan. Lalu dia taruh batu di situ. Mungkin dia takut orang mau menempati. Karena saya olahraga sering lewat tempat itu, jadi saya notis, saya perhatikan. Saya lihat begitu banyak orang menderita. Ini satu dari sekian banyak penderitaan. Apalagi sebagai gembala saya mendengar, melihat langsung begitu banyak orang menderita. Melalui abam saya mendengar begitu banyak orang menderita. Saya ingat kembali ya, Padang hijau yang tak bertepi Saya berusaha untuk memindahkan hati saya di sorga Saya berusaha untuk mematikan semua keinginan Mau beli barang ini, mau beli barang itu, mau punya rumah Enggak, yang sudah ya sudah Mobil yang sudah, ya sudah, itu pun sudah sangat bagus. Ya, tidak mikir, kecuali nanti kalau sudah mulai rusak, mogok-mogok, nah itu baru ganti. Supaya gairah kita melihat kerajaan surga itu tidak padam, nyala. Dengan gairah ini kita menularkannya kepada orang lain. Dan orang lain menularkannya kepada orang lain lagi, saudara. Kita mau lebih ekstrim menularkan hal ini, saudara. Dan mestinya bukan hanya untuk orang-orang tua yang mau meninggal dunia, tapi juga untuk semua umur dari anak-anak sampai orang dewasa. Waktu dulu saya masih sekolah minggu, sudah nyanyi lagu di dalam dunia ada dua jalan. Lalu lagu-lagu sekolah minggu lain di surga nanti berpacu putih, berpakaian putih, atas kepala bermahkota emas. Lalu saya tulis lagu yang saya ajarkan ke anak-anak sekolah minggu waktu itu, Taman Tuhan. Bawaku ke sana, saudara-saudara, memandang kerajaan surga sebagai tujuan. Karena Yesus sendiri berfirman, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kumpulkan harta di surga. Kalau Paulus menulis, cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh mulai saat ini memikirkan perkara-perkara di atas, merindukan kerajaan surga, merindukan langit baru, bumi baru, merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jika demikian kita akan menjadi anak-anak Bapak yang setia, menjadi mempelai Kristus yang setia. Kita juga tidak akan menjadi orang miskin dan dipermalukan 
justru sebaliknya Tuhan akan memberkati kita saudara saya mau terus berbicara ini kepada jemaat, kepada mahasiswa yang masih muda-muda yang akan menjadi laskar-laskar Tuhan yang mengkampanyekan langit baru, bumi baru sementara di dunia juga pasti diberkati tidak dipermalukan orang yang sungguh-sungguh mengarahkan diri ke langit baru, bumi baru menjadi orang-orang yang takut akan Allah menjadi pekerja keras secara pandangan sesat orang berkata jadi antisosial ya dituduhkan ke saya beberapa waktu lalu LB3, 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 LB3 terus antisosial saya tidak perlu kasih tahu apa yang saya buat untuk orang lain apakah benar kita jadi tidak peduli sesama karena memikirkan LB3 justru kita semangat mengajak orang ke surga dan menghabiskan hidup kita untuk orang lain inilah pesan Tuhan untuk saudara amin